ஏற்கனவே வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் ஹவு டு லேர்ன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து தேர்ட் இந்த சீரீஸில் அது ஐ திங்க் திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் மோர் ரிலவெண்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் கரியர் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து மற்ற ரெண்டு வீடியோஸ் வந்து ஐ ஐ நோ திஸ் வெரி பேசிக்கான ஒரு வீடியோஸ் அது பட் இந்த வீடியோஸ் வந்து இட் வில் செட் யூ லைக் வித் லைக் எதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஜஸ்ட் நீங்கள் சும்மா வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு எப்படி வந்து சின்டாக்ஸ் எப்படி போடுறது அண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நான் என்ன அப்படின்ற ஒரு பேசிக் விஷயத்தை படிச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுறதுக்கும் இதை நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதும் இட்ஸ் அ டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஸோ அதில் இதில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா எப்படி நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதும் இது ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட் இனிஷியல் இயர்ஸ் வந்து நான் வென் ஸ்டார்டட் வெர்ச்சுவல் டெக்னாலஜிஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் வெரி லிட்டில் நம்பர் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் லெட்ஸ் வந்து பிஹெச்பியில் வந்து வேர்ட் ப்ரஸ் அண்ட் ஜூம்லா அதுக்கப்புறம் வந்து வி ஆர் யூஸிங் கோஆர்டினேட்டர் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் கார்ட் அந்த மாதிரி செல்ல டெக்னாலஜிஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ்ட் வந்து அந்த டைம் வந்து இட் வாஸ் நாட் தட் பிக் ஸோ நோட் ஜேஸ் அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை அண்ட் முக்காவசி எங்களுக்கு வந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சு இதுலேயே இருந்துச்சு ஸோ வி ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் நேட்டிவ் ஐஓஎஸ் நேட்டிவ் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நாளாக நாளாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஆர் யூஸிங் லிட்ரலி கிரிஸ் கிராஸ் எவ்ரி டெக்னாலஜி ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து எல்லா ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஜே குரியில் ஆரம்பிச்சு இப்போ கடைசியாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ்ஸா எக்ஸ்பிரஸ் எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து வி ஹவ் யூஸ்ட் இட் அண்ட் அதே மாதிரி டெக்னாலஜிஸும் சரி இப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸும் சரி ஸ்விஃப்ட் வந்துச்சு அப்ஜெக்டிவ் சீலேருந்து இப்போ ஸ்விஃப்ட் வந்தாச்சு அண்ட் ஐஓஎஸ் சைடு அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கோட்லின் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இப்போ ரூபி அண்ட் ட்ரைல்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் பைத்தன் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் டாட் நெட் வந்து நான் என்னோட நான் எம்எ டாட் நெட் டெவலப்பர் ஸோ அதனால் இத்தனை வருஷம் வந்து நான் டாட் நெட்டில் இருக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ விஷயம் நாங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறப்ப நாங்கள் லேர்ன் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஏன் வந்து ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆன ஒரு டெவலப்பர் டென் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெவலப்பரில் ஏன் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து சேல்ரி நிறையா கிடைக்குது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து சேல்ரி நிறையா கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் வந்து ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகுறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டலான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம வந்து இந்த லேர்னிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் அ மரத்தான் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து யூ கேன் ரீச் ரீலி லாங் டிஸ்டன்ஸ் அதே நீங்கள் சுற்றி சுற்றி ஓடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ரொம்ப தூரம் ஓட மாட்டீங்க விச் இஸ் விச் இஸ் த லாஜிக் ஸோ அப்போ என்ன தப்பு நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஏழு செஞ்ச ஒரு விஷயத்தே வந்து நம்மளுக்கு இது டைம் இந்த மந்த் இந்த ஒரு நாள் இந்த ஒரு நாலு டாஸ்க்கை நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப ஓட்டணும் அப்படின்னா இந்த மந்த் முடிஞ்சிச்சு சேல்ரி வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கரண்ட் கேஷ் ஃப்ளோவை மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க அவங்களோட ஃபியூச்சர் கேபிட்டல் கெயின் அவங்க பார்க்குறது இல்லை அதனால தான் சில டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு சில பேர் வந்து நல்ல ஹை ஜம்ப்புக்கு போங்க சில பேரால் அந்த அந்த சேல்ரி ரேஞ்சுக்கே போக முடியாது அதுக்கு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் தான் இது எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து சில டெவலப்பர்ஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னா வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு அந்த ஒர்க்கு பண்ணுறத ஆக்சுவல் ஒர்க்கை வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் அ கை ஹூ ரைட்ஸ் கோட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இந்த கீப் ரைட்டிங் கோட் ஏன்னா நம்ம பண்ணுற சில ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறைய விஷயம் ரெப்பட்டிவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனோ ஒரு மொபைல் ஆப் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் வந்து ஒரு லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் ப்ரொஃபைல் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இதில் வந்து ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இமெயில் வந்து போடுவாங்க யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு அதெல்லாம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இமெயிலுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் அனுப்புவோம் அதை வேலிடேட் பண்ணுவோம் திரும்ப யூஸர் லாகின் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ப்ராஜெக்ட் ஏ கி ப்ராஜெக்ட் பிகி ப்ராஜெக்ட் சிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் ஜி வரைக்கும் நம்ம திரும்ப 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 இதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பல வருஷம் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து வி கேன் பில்ட் இட் லைக் அ ரெடிமேட் பிளாக் ஆஃப் கோட் ஸோ அப்படியே நம்ம 
ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து லெட்ஸே வந்து இதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது சரியா வால்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆட்டோடஸ்கோட வால்ட்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதோட எஸ்டிகே பேஸ்டு வந்து நம்ம நிறைய பிளக்இன்ஸ்லாம் எழுதுவோம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நான் பண்ணேன் ஸோ அதை எப்போ பண்ணது ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் சாரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வருஷன் வால்ட்டும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வருஷன் அதாவது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இயர் வந்த அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான விஷயம் அப்போ பண்ணுது இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நான் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒர்க்கே பண்ணலை அந்த ஏன்னா அது ரொம்ப சின்ன ப்ராடக்ட் அதில் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்காது இது வந்து பெரிய பெரிய போர்ட்டு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அத்தனை வருஷம் கழித்து இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த அதுக்காக ஒரு ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு ப்ளக்இன் ஒன்று எழுதுகிறேன் ஸோ இப்போ எழுதுகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ நான் யூஸ் பண்ணால் அஞ்சு வருஷம் கழித்து போட்ட லைப்ரரி நான் அப்டேட் பண்ணி இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைல் ஹெல்பர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைல் ஹெல்பர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெடி மச் வந்து ஒரு அந்த வால்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் எப்படி இமேஜின் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் பாக்ஸ் மாதிரி ஸோ யூசர் வந்து அந்த ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணி இதற்குமே இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் ராக்கெட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் அதுக்கு தான் வால்ட் வால்ட்டை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைலை சேவ் பண்ணலாம் ஃபைலை ரிட்ரீவ் பண்ணலாம் ஃபைலோட வர்ஷன் சேவ் ஆகும் ஃபைலோட பாம் ரிப்போர்ட் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளக்இன் எழுதி இது நீங்கள் எஃபிஷியண்ட்டாக செய்யலாம் இது வந்து நீங்கள் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய அடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் லாஜிக்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து இருக்கா இல்லையா சிஸ்டத்தில் இருக்கா இல்லையா அந்த ஃபைலை வந்து ஐடி பேஸ் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறது அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி அண்டு அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கோட் எழுதணும் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டெக்னாலஜியில் நான் ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு தரையும் வந்து ஒரு விஷயத்தை நான் செய்கிறப்ப அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு ஜெனரிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எழுதி இதில் நான் போட்டுருவேன் ஸோ அப்போ என்னென்னு வச்சிங்களா இப்போ வந்து நான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணணும் அந்த ட்ராப் பாக்ஸ் மாதிரி அது ஸோ அதில் வந்து நான் என்னோடய ஓன் கோட்டில் வந்து ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த வால்ட்டோட கனெக்ஷன் விச் இஸ் லைக் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு அந்த ட்ராப் பாக்ஸோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு எந்த லொக்கேஷன் அந்த ஃபைல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ஒரு கலெக்ஷன் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் சொல்கிற லொக்கேஷனில் வந்து தானாக டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ டவுன்லோட் ஆகிட்டு சக்ஸஸோ ஃபெயிலியரோ அண்ட் இஷ்யூ என்ன இருந்துச்சோ அந்த இஷ்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணிவிடும் ஒருவேளை அது டவுன்லோட் பண்ண முடியல அந்த ஃபைல் வந்து பிஸியாக இருக்குது இல்லை அந்த ஃபைல் கரெக்டாக இருக்குது ஏதோ ஒரு இஷ்யூ அப்படின்னா வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் கழித்து இந்த டெக்னாலஜி ஆல்மோஸ்ட் நான் மறந்தே போயிட்டேன் ஸோ ஏன்னா அந்த அந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன் வந்து இட்ஸ் மென்ட் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் இன்வென்டர் ஆட்டோடஸ்க்கு இன்வென்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெவெட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ரெவெட் கூட அவ்வளோ கிடையாது இன்வென்டர் அண்ட் எம்இபி அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இட்ஸ் நான் வந்து சிவில் த்ரீ டி அண்ட் மேப் ஜிஏஎஸ் இந்த சைடில் ஒர்க் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து டேரக்டாக ரெலவெண்ட் கிடையாது பட் இதில் செய்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் நான் உட்காந்து நான் பண்ணேன் இப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு இட்ஸ் நாட் சம்திங் விச் இஸ் நேட்டிவ்லி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிறைய டெர்னாலஜிஸ் எனக்கு மெக்கானிக்கல் சைட் புரியாது தெரியாது அப்படி இருந்தாலுமே என்னால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு டீசென்ட் சைஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் டெலிவர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஏன்னா இந்த கோடு நான் எழுதி வச்சுருந்தேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து இந்த ப்ராஜெக்டை பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஆள் வந்து நிறைய பேர் கிடையாது இது ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பழைய விஷயமும் தெரிஞ்சு அந்த பிஸ்னஸ் லாஜிக்லாம் தெரிஞ்சு இதை பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது இப்போ வந்து ஐ கேன் டிசைட் த ப்ரைஸ் இந்த ப்ராஜெக்டை டெலிவர் நான் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெலிவர் நான் பண்ண முடியும் அதேமாரி என்னால் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கான அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த ஆக்சுவல் வேலையை செய்கிறதுக்கு எப்படி உதவுது அப்படின்னா வந்து ஐ எம் நாட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் நான் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கல ஒரு பன்னெண்டாயிரம் லைன் ஆஃப் கோடு வந்து என் கையில் இருக்குது அந்த கோடில்
நம்ம வந்து என்கிரிப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது வந்து கோடு எல்லாமே இருக்கும் பட் இந்த கோடு நான் போய் சர்ச் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது ஒரு ஃபைலை என்க்ரூப் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து யூ ஷூட் டூ த ஜாப் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனோட கோடு வந்து இது எழுதி வச்சாச்சு இப்போ நான் ஒரு ஃபைலை என்க்ரூப் பண்ணும் இன்புட் ஃபைல் என்ன அவுட்புட் ஃபைல் என்ன வேலை முடிஞ்சிச்சு அது என்க்ரூப் பண்ணிடும் அதே ஃபைலை நான் டீக்ரூப் பண்ணும் அப்படின்னா இன்புட் ஃபைல் என்ன அவுட்புட் ஃபைல் என்ன ஸோ அதேமாரி இப்போ என்கோட் பண்ணும் டீ கோட் பண்ணும் ஸோ அதேமாரி என் டேட்டா எக்ஸம்பிள் டேட்டா வந்து நான் என்க்ரூப் பண்ணும் டீக்ரூப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடிமேட் கோடு இருக்குது ஸோ அந்த கோடு வந்து நான் போயிட்டு போயிட்டு திரும்ப திரும்ப சர்ச் பண்ணும் ரைட் பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை விச் இஸ் விச் இஸ் தேர் அதேமாரி ஒரு ஃபைல் ஃபோல்டர் மேனேஜர் நீங்கள் ஃபோல்டர்ஸ் எப்படி வந்து நம்பர்ஸ் ஃபைல் நம்பர்ஸ் பேஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறது யூனிக் நம்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயம்லாம் சில ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு தேவைப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணி வச்சாச்சு நம்மளுக்கு எப்போலாம் தேவையானதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே இந்த டீட்டெயில்டாக வந்து இந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் அகாடமியில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் இஸ் என்ன கைஸ் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணுறப்பே வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் பில்டிங் யோர் பிளாக்ஸ் அந்த பிளாக்ஸ் நீங்கள் பில்ட் பண்ணுற ஹேபிட் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டவுன் தி லைனில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெடிலி யூஸபிள் கோட் பேஸ் வந்து பெரிய கோட் பேஸ் உங்களுக்குனே ஒன்று இருக்காது ஏன்னா ஆன்லைனில் இருக்குது ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் இல்லாத கோடே கிடையாது கித்தபில் இல்லாத ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டே கிடையாது அதெல்லாம் இருக்குது பட் அது எல்லாமே இன்னொருத்தர் எழுதின கோடு என்றைக்குமே வந்து டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எழுதின கோடே நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஏன்னா நம்மளோட மெச்சூரிட்டி லெவல் மாறி இருக்கும் நம்மளோட எக்ஸ்பர்டைஸ் மாறி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஜூனியர் கோடை ரீட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அப்போ வந்து நம்மளோட ஓன் கோடே நம்ம போய் திரும்ப பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கல ரீட் பண்ணுறப்ப டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் பட் அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னொருத்தர் எழுதுன ஒரு ஓன் ஒரு ஓல்டு கோடை நீங்கள் போய் பார்க்குறது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து அதை நம்ம டிஃபிகல்ட்டியோட தான் லேர்ன் பண்ணுவோம் பட் நம்மளுக்கு அந்த சாய்ஸ் தான் இருக்குது பட் குட் தட் இஸ் அட்லீஸ்ட் தேர் சம்மன் ஹஸ் ஹெல்ப் அஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இது என்னென்னா வி ஆர் ஹெல்பிங் ஆர் ஓன் செல்ஃப் நம்மளுக்கே நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான சின்ன சின்ன விஷயம் அண்ட் அகெயின் வந்து இது எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து உங்களோட எவ்ரி டே ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ இல் என்ஜாய் ஏன்னா வந்து எந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாலும் சரி இதில் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரமோ இருபதாயிரம் லைனுக்கும் வந்து நான் கோட் எழுதி வச்சுருப்பேன் அந்த கோடில் நான் அவ்வளோ விஷயத்தை ரீயூஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஒவ்வொரு தான் ரீயூஸ் பண்ணுறப்ப நான் அந்த ஃபங்க்ஷனை இன்னும் கொஞ்சம் என்ரிச் பண்ணிவிடுவேன் இன்றைக்கி என்னோடய மெச்சூரிட்டிக்கு இன்றைக்கி என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு இன்றைக்கி எனக்கு புதுசாக தெரிஞ்ச விஷயத்த ஏற்கனவே எழுதின கோடை நான் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அந்த ஹெல்பர் லைப்ரரிஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளார கிட்டத்தட்ட அத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆயிரம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரைக்கும் எழுதி வச்சுருப்பேன் வச்சுக்கோங்க அது எல்லாத்தையும் எப்போலாம் திரும்ப யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது எல்லாத்தையும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டவுன் தி லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்னும் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் டவுன் தி லைன் கழித்து எனக்கு வந்த எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் சரி ஒரு இமேஜ் ஃபைல் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பிப் டு ஜேபெக் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது பிஎன்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரெசல்யூஷன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் யூ த்ரோ எனி திங் அட் மீ நான் வந்து ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ போகணும் அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு என்னோட ரீசோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னோட ஹெல்பர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் போய் பார்த்தாலே அதுலேயும் நிறைய சொல்யூஷன் சால்வ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து லைக் ஹவு இட் ஆக்சுவலி சேஞ்சஸ் மை மைண்ட் மைண்ட் செட் ஒரு நாள் வேலை செய்கிறப்ப நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து மேனேஜர் வந்து அன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளே ஒரு அவுட்புட் கேட்பார் ஸோ அப்படி அவுட்புட் கேட்குறப்ப இல்லை எனக்கு வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு தெரில நான் ஆன்லைனில் ரீசோர்ஸ் தேடி பார்த்துட்டுருக்கேன் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேனேஜர் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே ரெஸ்பான்ஸு திரும்ப அடுத்த நாளும் அதே மாதிரி அவர் கொடுத்தார் அப்படின்னா அவர் திரும்ப வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒரு மூஞ்சி வச்சுட்டு இருப்பார் ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் அடுத்த நாள் அதுக்கு மூணு நாள் நாலு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் வெரஸ் யூ யூ சால்வ் திங்ஸ் விச் பீப்புள் கே நாட் சால்வ் இன் எ சிங்கிள் டே அப்படின்னா எவ்ரி டே வந்து ஹவு பீப்புள் லுக் அட் யூ ஸோ தட் இஸ் ஹவு யூ ஆக்சுவலி